Жаңа күнді жақсы көңілкемен бастаса, сол күннің жаңалықтары да жағымды болады деп деген сенімдемін. Қайырлы таң құрметті көрімен. Сіздермен бірге арайлы таң бадарламасы бізбен бірге болыңыздар. Залог хорошего дня – это начать день с программы «Арайлы таң» на телеканале ТДК-42. Ведь просыпаться с нами легко, полезно и приятно. Доброе утро, дорогие телезрители! С вами утренняя программа «Арайлы таң». Оставайтесь с нами. Айдана, калай улесын ойншық тандау бала тәрбесінде оңай ма? Конечно же, игрушки – это неотлемлемая часть детства каждого ребенка. Сейчас на прилавках царит изобилие разных игрушек, разных производителей. Одним словом, ассортимент игрушек очень богат. Дегенменде, біз бала ойншықтарын дұрыс тандап жатырмыз ба? Ойншықтардың бала тәрбесіне әсері қандай? Біздің келесі бейне зүгімізде. Бала күніңізде барби еңіз болды ма? Бұйыл барби құршақтарының да пайда болғаны алты жыл болыпты. Сәби санамыздағы сұлылықтың эталоны осы барби ет. Оқтай түзу аяқтар, төгіл бұйраланған шаш, оқты көздер. Бәрін көш, бүгін сол ойншықтардың түр түсі. Қызметі бала психикасынан дамуына қан жалықты әсер етіп жатқанын Өткіртіз, соя ұтырна, қыбыжы қуыршақтардан аулақ болыңыздар. Ойдан құрастырылған десек де бұл ойыншықтар бала бойындағы мерімділік, сұлылыққа деген құштарлық, сескен өдеген сезімдерді ерте бастан жойып, қатыгездік қалыптастыру да мүмкін. Бәрі бір уақытта бірнеше қызмет атқаратын ойыншықтар, аяғының орнына дөңгелектер, ал Көңілі толмаушылық, болмысы қабылдамау, жасандылыққа ұмтылысы, осындай көзге көрмейтін косметикадан бастау алама деп ойлайсын. Сәбейдің сүйкімді табиғи түріне бұлдар тіліне не жетсін. Ал сіз ойыншық тайындарда неге мән бересіз? Құрамына ғанама әлде сарт пішіні өндіру үшісіне ме? Е, бүгін не ексек соны орамыз. Еркеблан, помнишь ли ты, недавно мы проводили опрос среди жителей нашего города и задали им вопрос, какое же у них самое любимое место отдыха в городе? Я и дана, Эрин Есимде, Волк Изде, Барлык Кала Тургандарнын Сүйекті Демалс Уорна, Халалык Демалс Жене Мадени Саябағы болады. Да, ты прав, Феркеблан. У многих этот парк ассоциируется с первым свиданием, с прогулками на свежем воздухе, с утренней пробежки. Я дурсайтасын саябақта құрбылармен, немесе атанаңмен, отпасымен қыдырғанға не жетсін шеркін. В следующем сюжете мы хотели рассказать вам об истории городского парка культуры и отдыха. Городской парк культуры и отдыха является старейшим парком в Республике Казахстан. Городской парк был заложен в 1840 году. В 1862 году в парке побывал Лев Николаевич Толстой. В 1884 году было положено начало новой традиции – большие городские праздники отмечать в парке. В июле 1891 года был дан концерт, где выступал молодой Федор Шаляпин. Затем здесь писались поэтические строки классика казахской литературы. Литературы Сифулина. В парке в разные годы бывали Шолохов, Толстой, Есенжанов, Жароков, Муканов, Молдогалиев и многие другие выдающиеся деятели литературы и искусства. С 1925 года здесь стали отмечать не только общенародные праздники, но и профессиональные. Стали проводиться спортивные соревнования, выставки, слеты ударников и вскоре казенный сад стал профсоюзным. В 1935 году парк был преобразован в Уральский городской парк культуры и отдыха имени Киев. В 1970 году парк становится структурным подразделением городского отдела культуры. В 2008 году после капитального ремонта городской парк посетил президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев. 3 августа 2009 года на основании решения Акимата города Уральска и городского Масихата был переименован в городское коммунальное казенное предприятие городской парк культуры и отдыха. В 2012 году на основании решения Акимата города Уральска и городского Масихата был переименован в государственное коммунальное предприятие «Городской парк культуры и отдыха». Айдана, мен саған бір сұрақ қояйын, сен жылдыр жорамалға сенесін бе? 
Ты знаешь, Ширки Блан, я до этого времени очень скептически относилась к прогнозам звезд. Но после одного случая, когда как раз таки звезды подсказали мне правильный путь, я начала верить и каждый день читаю астропрогноз. Жолдыз журамалай дары саған көмектескенде, біздің телекөрімендерімізге көмектеспей бейсінбе, еншіше назарларыңыз экранда болсын. Овен. Главное условие эффективности вашего труда в том, что вы сами выбираете, чем заняться. Проявите настойчивость и изобретательность. Благодаря этим качествам вы справитесь с проблемами, которые долго не давали покоя. Решите сложные задачи, но не забывайте делать паузы для отдыха, иначе ваши усилия могут обернуться переутомлением. Полезно сменить обстановку, побывать в новых местах. Телец. Деловые встречи проходят хорошо. Трудно представить себе человека, с которым вы не смогли бы договориться. Можно составлять и подписывать важные документы, общаться с представителями органов власти. Появятся хорошие идеи, которые наверняка вскоре удастся реализовать, а также новые увлечения, хобби. Не исключено, что информация, которую вы сейчас получаете, повлияет на ваши взгляды и приоритеты. Вас ждут интересные и приятные знакомства. Близнецы. Общение, переговоры, обмен информацией, услугами, реклама своих наработок выйдут на первый план. Сейчас вы занимаетесь завершением подготовительного этапа, за которым начнется реализация важного проекта. Вам нужно выслушивать чужие идеи и соображения и подмечать все самое ценное. Будет возможность весело провести время, побывать на каких-то интересных мероприятиях. Вы получите массу удовольствия от общения со старыми друзьями. Рак. Все, что развивалось в последней неделе, приобретет больше размах. Это ваше время и нужно использовать перемены на пользу. Своим планам, порой неожиданным и не совсем комфортным. Старайтесь не повторять прошлых ошибок. Соперники могут стать союзниками и наоборот. Сопереживать окружающими у вас будет надежный тыл. Новые знакомства обещают быть крайне приятными и продуктивными. Вас ждут незапланированные денежные поступления. Лев. Если вам сделают предложение, примите, не раздумывая. Выбирайте контакты и занятия, которые вам по душе. Сейчас вы инициатор, зачинатель. Люди доверяют вам продвижению своих интересов и ждут от вас советов. Окажется полезным опыт, полученный ранее. Действуя решительно, вы добьетесь даже большего, чем ожидали. В личных отношениях складывается благоприятная ситуация. Дева. Ваш ум исключительно изобретателен, без колебаний найдете способ решения проблем. Вы будете скрупулезно придерживаться деталей. Ваши идеи получат поддержку, но бывает и так, что вам больше по душе замысла других. Вероятность успешно реализовать задуманное высока в любом случае. Складывается благоприятная ситуация для того, чтобы проявлять инициативу, предлагать что-то друзьям и единомышленникам. Весы. Вы можете сделать даже то, чего всерьез не планировали. Многие проблемы решаются куда быстрее, чем можно было предположить. Не бойтесь начинать с необычные проекты. Окружающие могут удивиться вашему выбору, но не откажут в помощи, если она потребуется. Вероятные новые знакомства. Вы проявляете разборчивость в контактах и быстро составляете верное мнение о людях. Скорпион. Вопрос, который не давал вам спокойно спать в последнее время, наконец-то удачно решится. Ваши успехи неожиданным образом могут быть связаны с симпатиями и протекцией людей, которым захотелось вам помочь. Наблюдайте за происходящим вокруг, может открыться истинное понимание сути вещей. Ищите информацию, которая необходима для укрепления собственной позиции. Возможные денежные поступления, подарки от близких. Стрелец. Все преграды, возникающие на вашем пути, преодолимы. Вас ждут денежные поступления. Появляются задачи, с решением которых можете справиться только вы. Вы с удовольствием совершаете бескорыстные поступки, присоединяйтесь к благотворительным акциям и мероприятиям. Стресс хорошо снимать посредством спорта и физических нагрузок. Постарайтесь не отвечать отказам на просьбы близких. Козерог. Вы найдете ответы на многие вопросы, беспокоившие в последнее время. Есть шанс получить не только ценную информацию, но и значительные денежные суммы, которым вы наверняка найдете толковые применения. Возрастет творческий потенциал, появится много хороших идей. Сейчас вы очень внимательны к близким, заботитесь об их интересах едва ли не больше, чем о собственных. Если вы переутомились, обязательно выделите время для релаксирующих процедур, прогулок, занятий. 
водолей. Ситуация меняется к лучшему, становится более ясной и предсказуемой. Наступает время решительных действий, особенно в деловой сфере. Вы можете оставить позади давних соперников, заметно укрепить свои позиции. Некоторые получат поддержку, на которую не рассчитывали, и вскоре смогут подняться по карьерной лестнице. Вы спокойно решаете все возникающие проблемы, почаще переключайтесь на приятные занятия. Рыбы. Благоприятное стечение обстоятельств поможет реализовать давние планы, в которые никто, кроме вас, не верил. В профессиональной сфере преобладает влияние позитивных тенденций. У вас будет возможность укрепить свои позиции, присоединиться к работе над интересными проектами, завоевать уважение влиятельных людей. Вы сделаете выгодные приобретения, начнете копить или закроете долги по кредитам. Возможны приятные события в семье. Уделите внимание увлечениям, побалуйте себя посещением интересных мест, хорошей кухни. Евкиблан, ты бы хотел стать художником? Шиндайца Майдана Мин был турала Уильян Пкурмиппен. Брак Дигин Минди, Мин Суричи был в Киле, Брак Минди, Суричи Гетен, Хаситтер, Жоко, Имбен Шиден, Суричи Гешадам, Жоко, Кирик, Икен Шиден, Ерк Шигер, Жениди Антагирик, Алминди, Ул Хаситтер, Барда Жоко. А, а у меня, наоборот, живет все-таки творческая натура. И да, ты прав, работа художника требует кропотливости и терпения. Ведь мир живописи полон тайн и красоты. Тому доказательства герои сегодняшнего нашего сюжета. Я суречным клгалам нам туган эрбертунда эр жанрда дниги килген. Волей болса сурет унирнинг шибере дөрин хумарфтун шармашлагами килисе биньюзкте танцполайк. Казыр сурет унерының сыкырын елеметін адам кемдеке. Бенелуидың бенеті қаншалықты қиын екен көрсекте. Енбегінің бағалануы бала кезден басталса. Ерте танылатынына біле қоймас керек. Даурен ғымар өте дарынды суретші. Сурет салудың хас шибері. Бөлі ауданының тумасы бүгінде таңғылықты енбектің арқасында 2016 жылы өзінің жеке Бүгінде кейіпкеріміз қайрымдылық бенде айналысып жүр. Атап айтсақ, екі жыл көлемінде аялаған алақан қоғанды қайрымдылық қоратынан есту көру ғабілеті нашар балалар мен шаңырақ балалар үйінің тәрбейленушілеріне тегін сурет салу ермесін ашыпты. Ну, я уже два года, получается, обучаю детей. Эр суреттің түс үйлесімін бояу арқылы беребілу, эр жаққан бояудың маңызлығы. Мен үшін өте зор. Мен тақырыптарыма шекте оймаймын. Алда жоспарларым өте көп. Жеке сурет мектебін қол қалсам ба деймін. Дәуреннің қолынан шыққан бірнеше суреттері қаламыздағы көрмез алында да орын алған. Үнемі ізден үстінде жүретін қылқалам жебері, сүтердің үйлесіміне ерекше мән берет. Әр композициясында бояуларды араластырып, суреттеріне көбіне қанық түстерді қолданады. Үздік шығарма зор еңбектен туатын білетін ол, қолы босай ғаса сурет салады. Сонда яқ Дорогие друзья, мы продолжаем. Сегодня у нас в студии в гостях э, обладатель гран-при э, фестиваля, который прошел в Алматы среди художников International European Festival Germany Kazakhstan 2019. Э, Ильясов Думан Даулбайла. Думан, добро пожаловать к вам в студию. Доброе утро. Как ваше настроение? Туман, тогда без студия Кошкельдингс, Йингалдмин, Курьер Миндерге, Узинс, Тетан Сроутингс. А Жерн Тумас, Укис, Тенсузет. Мин Узин, Батсхалас, Наоблс, Каратюби, Аудана, Шарашау, Тумас, Мин. Казарга, Уахта, Хурмангаза, Атанда, Сазу, Колледжин, Колледжин, Дизайн, Дженни Санда, Колдамбала, Унир Мамандан, Турнич, Курс, Студент. Туман, расскажите, пожалуйста, как и когда вы решили стать художником? Мен негізі бұл отпасымыздан берілген қанымызда бар осындай өнер. Кішкентай кезінде мен әкеме сурет салдыратын мен кішкентай кезінде. Содан жалғасып келесе әтір. Говоря о детстве, что вы любили рисовать в детстве? Көбіне сол жануарларды салдырап өзім кішкентай кезінде сурет салымы өкінетін мен сіздің әкем салып беретін. Сыздан кейін өзім осы, өзім сала бердім, сала бердім, сұсын арай сүретші мамандығына түсуге. А што сейчас любите рисовать? Што изменилось за эти года? Олттық өнер бағытында 
қазақ қандыға осы көшпелі қазақтар туралы бақытта үзден істем сүреттер. Керемет. Сіз айты өттіңіз, осы сүретші болу қан мен дарған дедіңіз. Яғни сіздің әкеңізде сүретші болған, е? Әкен мен де ондай берілімеген мен ағызын шоғын салады сүрет. Думан осы Алматы қаласында өткен International European Festival Germany Kazakhstan осы сүрет байқауы туралы айты өтсеніз. Осы жарыс, осы конкурсқа апарған ұстазым Бақтияр Мұратылы арқылы біз интернеттен осы фестивалдың болатын көрген болатын біз. Сол күсі арқылы ақылдасып, осы фестивалға дайын алған болатын біз екі шай бұрын. Оған маған осы сүретті салуға көмегін осы ұсын ұстастаған өзімнің ұстазым әшім ғани олы болатын. Ол күсі Қазастан ұстазым Сүретші одағын мүшесі конкурста 16 мемлекеттен азамат пен азаматшылар қатысты. Осы сүретшілер номинациясы бойынша жүзге жоқ қатысылшылар қатысты. Және де осы қатысылшыларын ішінде алға сұғырып шығы маған ұнай болмады. Да, сәлінің елі бұйылы саперники ваши? қарсыластарымыздың жаңа салған сүреттері өзіме ұнады, бірақ осы жеңіске жетуімнің себебі ата-анамның тілегі және де осы ұстаздардың ембегі және өзіме осы ембектенген ембегім деп білемін. Осы қатысушылар тек қана Қазақстаннан болды ма, әлде шетелдерден деп? 16 мемлекеттен болды, шетелден де. Да, это большое достижение. Бұл тек сүретшілер номинациясы мес, актерлер бешілер де болды. Яғни, әртүрлі номинация бойынша. Думан, как мы видим, вы пришли не с пустыми руками. Расскажите, пожалуйста, про вашу картину. Бұл жұбамның тақырыбы қамбар батыр. Қамбар батыр бұл қазақтың белгі бір жырындағы кейпкер. Бұны мен салу арқылы, бұны мен тақтай панер арқылы. Соған арнайы вежигане дейтін аппарат бар. Сол арқылы салдым. Яғни, күйдіріп, е? Бұл бұлай қарап тұрғанда оңай жұмыс емес, бұлай қарап тұрған оңай жұмыс сияқты көрінеді, бірақ ол осы ағаш күйгенде есі жаман жады, соңын несінен, және де оны мен точка арқылы салдым. Бір-бірден точка арқылы салып, маған менінен екі шай вақыт кетті. Керемет бұған қаншама шыдамдылық келек сіз өте жарайсыз. А в составе жүрі көкейі? Дейтелі бөлі. Германиядан келген әділ қазылар және де осы Алматыдағы академиялардың сүретшілері келіп қарады. Думан, вы говорили, что рисуете с раннего детства. Вот сейчас с какой целью вы рисуете? Пишете картины? Все-таки, наверное, присутствует коммерческая цель. Сатылма жо, онда бағыттан есеген жоқ. Әлі сатып көрген жоқын сүреттерін. Яғни, өзіңіздің мақабатыңызбен, өзіңіздің қалауыңызбен саласыз, өзіңіздің фантазияларыңызды сүретке сүріп сөйтіп. Керемет. Бывали ли моменты, когда вы дарили свои работы? Бүреге ешімге сайға тартқан жоқ. А в чем причина? Может, вы не доверяете своей работе или хотите оставить у себя? Возможно, вы коллекционируете. Өзімің сүреттерімді ешімге көп сайға тартқан келмейді. Өзім Өзімнің қолымнан шыққан өнер, сондықтан ешкімге бағалағым келмейді көрінде. Айтпақшы, қанша жұмысыңыз бар осы кезге дейін салған? Осы кезге дейін, енді майлы бойы арқылы салғандарым бар, қарындашымен салғандарым бар, бірақ бүжігені аппаратымен тек екі шыққана сөйрет салдым. Ал барлығы? Барлығы 15. Майлы бойы мен болсын бұлайды ма? 10-15 кез жоқ Кім өз өнерін, өз жұмысын көрмеде тұрғанын қаламайды. Өзімнің сөйретімді, ембегімді көрмеде тұрғанын әрине қалаймыз. Думан, те, которые разбираются в искусстве, знают цену масляным картинам, да? Как вы считаете, они действительно дорогие или почему они высоко оцениваются среди людей? Өйткені ол, әркімнің, екінің бірінің қолынан келе бермейді. 
Ал ал кайсы оңай майлы бояу менен салган ба алде булай күйдүрүп салган да? Майлы бояу менен деп ойлойм. Өткөндө болгон бижиганеге көп имбек шыдамдылык керек. Ота бир точканы кайда айта күйдүрүп отуру. Ол аппарат кызык бидет кейде. Кайда айта токтаттык күйдүрүп берсең бүлүнүп калат. Күйүп калат. Анын түтүнү ол аппарат энди токтан кетип тургандан кийин сразу семит он демалтып туруп, суутуп туруп керек. Болсо күйдүрүп салып жатканда, катты үйүп кетсе, кайтадан баштоо керек пе алде бир нерсе мен келтирүүгө болом? Өзү басын катты күйдүрүп көргөн жокмун, бир шамада, бир точкада, бир анда салып отурам. А думан, пожалуйста, поделитесь вашими планами на будущее. Алда уақта мен өзүмдө осы выжигане аркыла өзүмдө тааныткым келеди адамга. Бундай сүрөттөр көп кезди Казакстанда Осы оралда көп кездесе бермейді. Осы жүргені арқылы өзімді танытып, алда өзіптарым сол танытқын дейді. То есть вы уже выбрали свое направление и хотите развиваться в этом направлении и стать профессионалом, так сказать. Думан, біздің студияға алтын уақытыңыз өліп келгенізде көп-көп рахмет. Алда уақытта жұмысыңызға тек қана толық айтап стартылейміз. Оқуыңызды жақсы аяқтаңыз. Ен содан кейін әлемде күйдіріп салу әтісімен салатын сөретшілердің қатарына келесе, қатарына кересі деген сенімдеміз. Ал енді сұқпатымыздың соңында көрермендерге таңғы тілейіңіз. Көрермендерге. Арқашанда ерінбей жұмыс тейберу керек. Еріңген уақыттың өзіне де ерінбей жұмыс тейберу керек. Адуман, мы вас благодарим за то, что вы согласились прийти к нам в студию, побеседовать с нами. Мы вас еще раз поздравляем с вашим достижением и желаем, чтобы вы стали великим художником, чтобы все ваши мечты сбывались. В дикой природе кролики обычно живут целыми колониями, но, невзирая на это обстоятельство, они остаются застенчивыми и пугливыми животными. Даже когда вы принесете своего маленького пушистого зайчика домой, дайте ему время освоиться. Я, егерде кинеттен үйіңізге кішкентай қоян асыраймын деп шешсеңіз, міндетті түрде қасына серік қосыңыз себебі қоянда жалғыз өмір сүре алмайды күйжелісге ұшырап, өліп қалуы әбден мүмкін. Судя по следующему сюжету, вы разберетесь, нужен ли вам маленький банни в качестве домашнего питомца. У вас достаточно свободного времени, кролики просто обожают быть ухоженными. Они любят ласку и хозяйское внимание и вовсе не против поиграть вместе часок-другой. Чем дольше вы возитесь со своим питомцем, тем сильнее становится эмоциональная взаимосвязь между вами. Вы слишком заняты или устаете на работе? Тогда откажитесь от детей завести кролика. Что же нужно кролику? Ведущие британские кролиководы не советуют содержать питомца день-деньской в тесной клетушке. Этому зверьку нужен простор для действий и физической активность. Конечно, идеальное место для домашнего размещения кроликов – это крытый вольер на приусадебном участке. Но такими условиями располагают далеко не все. Поэтому старайтесь играть с животным в активные игры хотя бы раз в день. Купите кролику максимально просторную клетку из тех, что есть в наличии. В клетке обязательно должно быть много разных игрушек. Они займут внимание питомца на то время, пока вы будете на работе. Кроликам необходим постоянный уход и внимание. К сожалению, многие владельцы недооценивают способности с своих подопечных. О том, как они умны и интеллигентны, как умеют общаться с близкими, они узнают много позже. Кстати, хитрые кролики вполне могли бы содержать себя в чистоте сами, но они эту святую обязанность целиком и полностью переложили на своих хозяев. Немаловажное значение для здоровья и долголетия питомца имеет и рацион питания. Еда и питье всегда должны быть свежими, а сено так вообще первоклассным. Приготовьтесь к тому, что лоток кролика придется убирать ежедневно, а хотя бы раз в неделю нужно устраивать там генеральную уборку. Кроме того, кролики – нежные и чувствительные существа, которые ни в коем случае не терпят грубого обращения. Сопоставьте их характера с собственным темпераментом. Поладите ли вы? Дело в том, что если вдруг вы не уживете с характерами, кролик может начать активно вам противодействовать в любой мелочи. Вскоре вас это обстоятельство может вывести из себя. Обратите внимание, сколько объявлений в интернете о передаче кроликов в дар. Теперь вы знаете причину. Қазақтың барлық зиялы қауым өкілдерді жастарды тек білімге шақырғанын білеміз. Ибрай атамыз, оқысаңыз балылар, шамнан шырақ жағылар деп бекер өсейдетпеген. 
Да, отрадно, конечно, когда школьники стараются получить хорошие оценки и стать отличниками. Но там, где есть отличники, обязательно присутствуют те, которые подверглись к синдрому отличника. Хочу в следующем сюжете, предлагаю посмотреть сюжет о синдроме отличников. Я сын метод такие зимние дещеки или сыби ньюзыгмзге кизик перейк. Баланыз тек бестыкке гана оқит. Катарының алды, естегені мақтау мен мадақ қана. Арене бұл өте жақсы. Алайда мұнда жеткіншектердің көпсі оза тоқушы синдромына шалдыға деген. Бойдағы бұл қасет қалай көрнет. Мәселен, бір күні жақсы оқитын балаға мұғалым төмен баға қойды делік. Сол үшін оқушының көңілі түсіп, тіпті ұстазды жек көріп кету ренішке жол бермей. Алайда бәріне бұрын тапсырманы орындап, сабағын тап тұйнақтай тұндыруға тұрсады. Психологтардың айтуынша, оза тұқушы синдромы көбінде қыз балада басын болады екен. Оқушы бойындағы бұл мінес бастауш сыныпта қалыптасады. Негізгі себеп, жоғарғы баға алсам, атанам мені мақтай деген ойдың басты орында тұруы. Атанада қол баштап жіберсек, баламыздың білімге деген құштарлығы көбейет деп ойлайтыны сөзсіз. Сондықтан кішкен тайымыздан қандай баға алдың деп емес, бүгін не үйрендің деп сұрауды әдетке айналдырыңыз. Сосын күнделікті бағасын емес, ембек қорлығы мен талпынысын айтып мақтағаныңыз жөн. Дорогие друзья, если вы хотите поздравить своих родных и близких с днем рождения или же просто передать теплые слова жителям нашего города, то звоните по номеру 933 433 или же обращайтесь по адресу Петровского 103. Я говорю, что вы не можете поздравить своих родных и близких с днем рождения или же просто передать теплые слова жителям нашего города, то звоните по номеру 933 433 или же обращайтесь по адресу Петровского 103. Поэтому, дорогие телезрители, настройтесь на позитив.